నా పరిపాలన దేశానికి దిక్కుసి అని చెప్తూ ఉంటాడు నా పరిపాలన ఆదర్శమని మాట్లాడుతుంటాడు నలభై సంవత్సరాల నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాడు కానీ తన పరిపాలన ఎలాగుంటుందో తన పరిపాలనలో ప్రజలు ఎంత నష్టపోతున్నారు తను చెప్పేటువంటి సత్య దూరమైనటువంటి మాటలకు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎంత నష్టం చేకూరుతుంది అనేటువంటిది మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటే రాష్ట్రంలో విపరీతమైనటువంటి కరువు పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ కరువు పరిస్థితుల కోసం కేంద్ర బృందం వాళ్ళు వచ్చారు మన అది ఎప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి తతంగా కేంద్ర బృందం వచ్చింది కేంద్ర బృందం వచ్చి వాళ్ళ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసుకొని అమరావతిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ కరువు బృందానికి విన్నమించినటువంటి విషయాలు ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ఇది డిసెంబర్ ఏడు అంటే నిన్న ఈనాడులో వచ్చినటువంటి వార్త అందులో తను కేంద్ర బృందం వారికి వివరించినటువంటి పరిస్థితులు చూసుకుంటే వరుసగా ఏడు సంవత్సరాల నుంచి కరువు ఉంది అన్నటువంటి మాట ఒకటి వాస్తవం చెప్పాడు ఆ కరువు మాట ఒక అంగీకరించినాడు అంటే ఈయన ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన టోటల్గా కరువుతో మొదలైంది శరామాములు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే కరువు ఉంటుంది అన్నటువంటి మాట నిజము అని చెప్పి మీరే చెప్పారు అదే రకంగా మీరు చెప్తూ దాదాపుగా పదమూడు పాయింట్ ఆరు సున్నా లక్షల హెక్టార్లలో పంట దెబ్బతినంది అంటే ఎకరాలలో చూసుకుంటే ముప్పై మూడు పాయింట్ ఆరు సున్నా లక్షల ఎకరాలు ఎండిపోయిందని చెప్పారు నష్టపోయినటువంటి రైతులు పదహారు లక్షలు పదహారు పాయింట్ ఐదు రెండు లక్షల మంది అని చెప్పారు మీరు సహాయంగా పద్నాలుగు వందల కోట్లు అడిగినట్టుగా మీరు చెప్పారు బాగానే ఉంది ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వారిని అడగాలి మీరు పౌ పరిస్థితులు వివరించారు చెప్పారు కానీ ఇందులో ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే సాధారణ వర్షపాతం ఐదు వందల యాభై ఆరు మిల్లీమీటర్లు కురిసింది నాలుగు వందల యాభై ఆరు మిల్లీమీటర్లని మీరు చెప్పారు కానీ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చేటువంటి రిపోర్ట్లనే అంటే వెదర్ రిపోర్ట్స్లో చూస్తే జనవరి జూన్ ఒకటి నుంచి డిసెంబర్ ఐదు వరకు కురవాల్సినటువంటి వర్షపాతం ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి అయితే కురిసింది ఐదు వందల నలభై రెండు ఇది వాస్తవ రిపోర్ట్స్ కానీ మీరు ఇచ్చినటువంటి నివేదిక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ రకంగా ఉంది అంటే మీరు ఏ రకంగా మానిటర్ చేసుకుంటారో ఈ యొక్క అంశము మీరు గమనించాలి ఎలాగా అంటే మ్యానుపులేట్ చేసేటువంటి ఫిగర్స్లో ఇది మీరు చేసినటువంటి మ్యానుపులేషన్లో రాంగ్ అయిందని తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు వర్షపాతం విషయంలో సరే మంచిదే కరువు పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉందని మీరు ఒప్పుకున్నారు ఈ రకంగా ఎండిపోయిందని చెప్పారు నష్టపరిహారం అడిగారు నష్టపరిహారం రాపట్టేదానికి అందరం కూడా కలిసి పోరాడదాం కానీ చంద్రబాబు గారిని మేము సూటిగా ప్రశ్నించిన అంశం ఇంత కరువు పరిస్థితులు ఉన్నాయని మీరు చెప్పారు కదా మరి మీరు రాష్ట్రంలో పరిపాలన చేస్తూ మీ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తూ మీరు ఏమాత్రం రైతులను ఆదుకున్నారు మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వారానికి ఒకటో నెలకు ఒకటో కంటిన్యూస్గా మంత్రిమండలి సమావేశం జరుగుతున్నాయి ప్రతి సోమవారము జల నివేదికను మీరు మాట్లాడతారంటారు మరి మీరు చేపడేటువంటి చర్యలు ఏంది అని చెప్పి మేము సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం మీరు రైతులపై చూపించినటువంటి ప్రేమ ఏది అని మేము అడుగుతున్నాం ఇంత నష్టపోయినటువంటి రైతులు ఇంత రాష్ట్రంలో ఉంటే రాష్ట్రాన్ని వదిలేసి మీరు తెలంగాణలో మొత్తం మీ వల్లనే జరుగుతోంది అని చెప్పి మీరు మాట్లాడుతుండ్రు వస్తున్నారు దాదాపుగా ఇక్కడ తెలంగాణలో మహాకూటమిలో ఖర్చు పెట్టినటువంటి ప్రతి రూపాయి మీదే అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు వేలాది కోట్లు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చినటువంటి అవినీతి సొమ్మును ఇక్కడికి తరలించి ఏప్రిల్ తర్వాత ఎలాగా మిమ్మల్ని అక్కడి నుంచి పంపించేస్తారన్నటువంటి భావనతో ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ మీరు మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టుగా అందుకే వంద కోట్లతో మీరు ఆ హౌస్ ఇక్కడ కట్టుకున్నారు ఈ ఎన్నికలలో మొత్తం కూడా ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ పర్మనెంట్గా మీరు తెలంగాణలో ఉండాలని అనుకున్నారో ఏమో కానీ నిజంగా మేము చాలా సంతోషపడతాం మీరు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే దరిద్రం పోతుంది అక్కడ కరువు మీరు పరిపాలన గతంలో తొమ్మిది సంవత్సరాలలో కరువు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు కరువు ఆ పాల ఆ పీడ విరగడై మీరు ఇక్కడికి వచ్చేయాలని చెప్పి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కరువు అంటువంటిది మీరే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు కాబట్టి అదొక్క పాయింట్ మీరు అంగీకరించారు మీరు ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన కరువు ఉందని చెప్పి మరి ఇంత కరువు పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మీరు అక్కడ పరిస్థితులను ఏదో ఒక రకంగా ఇన్పుట్ సబ్సిడీలో రైతుల నుంచి ఆదుకోవాలని చెప్పిన ఆలోచన మీకు రాదు 
ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కడుతున్న రైతులు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు ఇద్దామంటే ఆలోచన మీకు రాదు నాబార్డ్ నివేదికే చెప్పింది దేశంలో అత్యధిక అప్పులున్నటువంటి రైతులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు వ్యవసాయంలో అతని దయనీయమైన పరిస్థితులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయని చెప్పి నాబార్డ్ నివేదిక చెప్పింది అంటే ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన గాలి కొదిలేసి కరువున్నటువంటి ప్రాంతాలను పట్టించుకోకపోగా అక్కడ ప్రజలను అన్యాయం చేస్తూ నువ్వు ఈ రకంగా దేశవ్యాప్తంగా పర్యటన చేస్తారట రాజస్థాన్కు పోతావు బెంగాల్కు పోతావు వాళ్ళు పట్టించుకోకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ పోతానంటావు అదే రకంగా మధ్యప్రదేశ్ అంటావు ఇంకొక రాష్ట్రం అంటావు అక్కడంతా నువ్వు కూడగడితి దేశ చరిత్రలో నువ్వేదో సృష్టిస్తున్నట్టుగా నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఎందుకు నువ్వు గమనించట్లేదు అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నాం మరి ఈ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఇది ఏడో తేదీ పేపర్లో వచ్చింది ఆరో తేదీ తను మరి ఏడో తేదీ పేపర్లో వచ్చిందంటే ఆరో తేదీ ఆ నివేదిక ఇచ్చినట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆయనే చెప్పినటువంటి ఫిగర్స్లో ముప్పై ఐదు లక్షల పైగా పంట ఎండిపోయింది పదిహేడు లక్షల మంది రైతులు అష్ట కష్టాలలో ఉన్నారు మొత్తం మాకు కరువు పరిస్థితులు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయని చెప్పి మరి ఆ మాట్లాడినట్టు మాట ఆయన పేపర్లోనే మరి ఈనాడు పేపర్లోనే వచ్చింది మరి ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందు రోజు అంటే ఆరో తేదీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టింటాడు ఆయన ఆ ప్రెస్ మీట్లో ఏం ఏమని చెప్పాడంటువంటిది తను ఇచ్చినటువంటి నివేదికలు చూసుకుంటే వ్యవసాయ రంగం పదిహేడు పాయింట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ గ్రోత్లో ఉన్నాం మనం మొత్తం భారతదేశంలో మూడు పాయింట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం పదిహేడు పర్సెంట్ పదిహేడు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది పర్సెంట్ మనం గ్రోత్లో ఉన్నాం పరిశ్రమలు తీసుకుంటే దేశవ్యాప్తంగా యావరేజ్ ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉంటే పరిశ్రమలలో తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది పర్సంటేజ్ పరిశ్రమలలో గ్రోత్లో ఉన్నాం సేవా రంగంలో ఏడు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ నేషనల్ యావరేజ్ అయితే స్టేట్లో నైన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ గ్రోత్ చేసినాం అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడతారు మరి ఒక పక్కన చూస్తే ముప్పై ఐదు లక్షల ఎకరాలు పైగా ఎండిపోయింది గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి త్రీవ కరువు పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇంతమంది రైతులు నష్టపోయినారని చెప్పి ఇక్కడేమో చెప్పావు మరి ఇక్కడ చూస్తే ఇంత గ్రోత్ రేట్ ఉంది అని చెప్పి నువ్వే చెప్తావు ఇంత పచ్చగా ఉన్నాం సస్య శ్యామలంగా ఉన్నాం అన్నటువంటి నివేదికలో నువ్వు మాట్లాడతావు మళ్ళీ ఒక మాట అంటావు వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే అని చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో ఇది వేరేగా మార్చుకోవాలి ఈయనకి విల్లు ఉన్నటువంటిది వే ఉన్నటువంటిది ఎక్కడ అంటే ఏ రకంగా ఫిగర్స్ను మ్యానిపులేట్ చేయాలి ఏ రకంగా అభూత కలపలను సృష్టించాలి ఏ రకంగా ఉన్నది లేనట్టుగా చెప్పాలి అన్నటువంటి దాంట్లో నీకు ఇది సరిపోతుంది మరి నువ్వే చెప్పావు పదిహేడు పాయింట్ ఒక వన్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయంలో ఉందని చెప్పి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ నివేదిక చూసుకుంటే అంటే ఏది డేటా చూసుకుంటే ప్రతి రాష్ట్రం ప్రతి జిల్లాలో కరువు పరిస్థితులు ఉన్నాయి రాయలసీమలో ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లాలో మైనస్ ఫార్టీ టూ కడపలో మైనస్ సిక్స్టీ అనంతపురంలో మైనస్ ఫార్టీ సెవెన్ కర్నూలులో మైనస్ ఫిఫ్టీ నెల్లూరులో మైనస్ ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రకాశంలో మైనస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంత డెఫిసిట్ రెయిన్ఫాల్ ఉన్నాయి మరి కురవాల్సిన వర్షపాతంలో చాలా భయంకరం ఒక శ్రీకాకుళం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో తప్పితే అన్ని జిల్లాలలో ఇంత మైనస్ డెఫిసిట్స్ ఉంటే నువ్వేమో గ్రోత్ రేటు సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటావు ఈ గ్రోత్ రేటు పైన గతంలో మేము గట్టిగా నిలదీస్తే ఎలాగయ్యా నువ్వు చూసుకుంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లో తగ్గిపోయింది లక్షల టన్నులలో రావాల్సిన దానికన్నా కూడా తగ్గి ఉంది మరి వ్యవసాయం వేసిన దాంట్లో వేయాల్సిన దానికన్నా కూడా తక్కువ ఉంది మరి రైతుల పరిస్థితి దుర్భీరంగా ఉందని చెప్పి ఎలాగ గ్రోత్ రేటు చూపిస్తావు వ్యవసాయంలో అని అంటే ఏమంటాడంటే అనుబంధ రంగాలలో చేపలు రొయ్యలలో వచ్చింది అని అంటావు నిజంగా ఇక్కడ ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలలో చేపలు రొయ్యలలో వచ్చింది అని అంటాడు మరి ఇది ఈ దానికి ఒక చిన్న కథ మనం చెప్పుకోవాలి చిన్నప్పటి నుంచి మన పెద్దలు ఒక కథ చెప్తుంటారు చేప కథ ఒక రాజుకి ఏడు మంది పిల్లలు చేప చేప ఎందుకు ఎండలేదు అని చెప్తే ఆ చేప కారణాలు చెప్తూ ఉంటూ వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటారు పెద్దలంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో ఈ చేపలు రొయ్యలలోనే వ్యవసాయము బ్రహ్మాండంగా ఉత్పత్తి చెంది దేశంలో మనం పదిహేడు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ సంపాదించామని చెప్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిజంగా చేపలు రొయ్యను ఓ ప్రశ్న అడగాలనుకుంటాం అయ్యా చేపలు రొయ్యలు ఎందుకు మీరు గతంలో సన్నగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు సడన్గా లావు అయిపోయినారు అని అంటే ఆ చేప చెప్తుందంట ఆ చేప రొయ్య ఏమని చెప్పాలంటే మాకు ఇంతకాలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన లేనందుకు దిగులుగా మేము సన్నబడిపోయినాం చంద్రబాబు గారి పరిపాలన వస్తే మేము ఉన్నట్టుండి లావు
ఆ చేపలు రోగాలలో చెప్పే పరిస్థితులు చెప్తున్నాయనేటువంటి మాటలు కథలు మనం పిల్లలకు చెప్పుకోవాలి భవిష్యత్తులో